হ্যালো আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো সুস্থ এবং নিরাপদ আছেন তো সবাইকে টিচবেরি আইলস চ্যানেলে আরো একটি এপিসোডে স্বাগতম সো এই প্রথমবারের মত আমি ক্যামেরার সামনে সো না ইউ নো একটু ইন্ট্রোভার্ট পারসন হওয়ার কারণে এত বেশি সময় লাগে গেল ক্যামেরার সামনে এসে ভিডিও বানাইতে তো আশা করি এখন থেকে চেষ্টা করব রেগুলার ক্যামেরার সামনে এসে ভিডিও বানানোর তো সবাইকে আরো একবার স্বাগতম আমার চ্যানেলে তো আজকে একটা डिफरेंट টপিক নিয়ে কথা বলবো এটা এই ভিডিওতে আমি কোনো টিপস ট্রিক্স এরকম কোনো কিছু বলবো না বাট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই তো এই ভিডিওটা স্পেশালি এক ধরনের অডিয়েন্সদের জন্য করা তো এই অডিয়েন্সের বাইরে যারা আছেন তাদের হয়তো ভিডিওটা নাও ভালো লাগতে পারে তো আশা করছি এই অডিয়েন্স যারা মানে এই টাইপের অডিয়েন্স আছেন আমি বলবো কোন টাইপের অডিয়েন্স তারা এই ভিডিওটা দেখে কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন তো আগে বলে নেই যে এই ভিডিওটা কাদের জন্য তো ইউনো রিসেন্টলি আমি দেখছি বাংলাদেশের যত বড় বড় ফেসবুক গ্রুপগুলো আছে মানে আইলস রিলেটেড সেখানে একটা প্রশ্ন খুব কমন থাকে বেশ টু টাইপসের স্টুডেন্টদের এদের মধ্যে একটি স্টুডেন্ট হচ্ছে যারা এইস এস সি শেষ করলো আর হচ্ছে যারা এইস এস সি সেকেন্ড ইয়ারে আছে এবং আরেক ধরনের স্টুডেন্ট হচ্ছে যারা অনার্স সেকেন্ড ইয়ার শেষ করে মানে থার্ড ইয়ারে উঠলেন আর একটা বছর শেষ হলে আপনাদের ফোর্থ ইয়ারে আপনারা মানে থার্ড ইয়ার শেষ করে ফোর্থ ইয়ারে উঠবেন অথবা উঠলেন তাদের জন্য তারা অনেকেই প্রায় একটা পোস্ট চেয়ে আপনারা মানে একটা ইনফরমেশন চেয়ে আপনারা একটা পোস্ট করে থাকেন সেটা হচ্ছে যে আমি আগামী এক বছর পরে আইলসে বসব সো আমার প্রিপারেশনটা কেমন হওয়া উচিত তো আমি দেখেছি সেখানে তেমন কোনো ভালো রেসপন্স পাই নাই তো সেটা থেকেই এবং এটা আমি বেশ কিছু স্টুডেন্টদের কাছ থেকে দেখেছি যে এই তথ্যটা তারা জানতে যাচ্ছে যে স্পেশালি যারা এইবার ইন্টার পাস করলো আপনারা যেটা বলছেন অটো পাস অটো ম্যানুয়াল এক পাস তো পাশ আছে যেভাবেই হোক তো তারা জানতে হচ্ছে যে কীভাবে তারা আইলসের প্রিপারেশনটা নেবে একটা বছর পর তারা আইলসে বসবে তো এই ভিডিওটা মানে মেন অডিয়েন্সটা হচ্ছে তারাই তো আজকে আমি ডিসকাস করব যে আপনারা আগামী একটা বছর কী জন্য কীভাবে আইলসের জন্য প্রিপারেশন নেবেন যাতে করে আপনারা একবার এক্সাম দিয়েই আপনাদের কাঙ্ক্ষিত স্কোর চলে আসতে পারেন আচ্ছা তো আমার ছোট্ট টিচিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি আই হ্যাভ বিন টিচিং উইথ আইলস ফর লাস্ট ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স তো এখান থেকে আমি বলতে পারি যে এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট স্টুডেন্টদের মানে ফার্স্ট ট্রাই এক্সাম মানে এক্সামে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্কোরটা আসে না দে মাই হ্যাভ টু সিট ফর থ্রি টু ইভেন ফোর টাইমস সিক্স টাইমস সেভেন টাইমস আমি অনেক স্টুডেন্টকে দেখেছি যে এত বড় এক্সাম দেওয়া হয়েছে তো এটার কারণ হচ্ছে যে আইলস আইলসের জন্য যে একটা সার্টেন লেভেল অফ স্কিলসটা আমাদের দরকার হয় সেই স্কিলসটা না ম্যানেজ করে না অ্যাচিভ করে আমরা এক্সামে বসতে চাই যার কারণে হচ্ছে আমাদের স্কোরটা আসে না তো আমি এই ভিডিওতে বলার চেষ্টা করব যে কিভাবে আগামী একটা বছর এই অডিয়েন্সটা মানে যারা সবে মাত্র ইন্টার শেষ করলেন সেকেন্ড ইয়ারে আছেন আর যারা অনার্স থার্ড ইয়ার শুরু করলেন ফোর্থ ইয়ার শুরু করলেন তাদের জন্য তো এই ভিডিওটা আমি কয়েকটা পার্টে ভাগ করব সো আমি ফার্স্টে বলার আজকের ভিডিওতে আমি বলবো যে কিভাবে আমি আপনারা রিডিংটা ইম্প্রুভ করবেন নেক্সট আগামী এক বছর ঠিক আছে তারপরে নেক্সট ভিডিওতে আমি বলবো লিসেনিং পরে রাইটিং এরপর স্পিকিং তো আমি যদি আজকে এক ভিডিওতে সব বলতে চাই ভিডিওটা অনেক ইজ গান গেট সো লং অ্যান্ড ই নট গান ফাইন্ড ইট ইন্টারেস্টিং টু ওয়াচ ইট সো তাহলে আমরা শুরু করি যে কিভাবে আমরা রিডিংটাকে ইম্প্রুভ করতে পারবো তো এর আগে আমাদের জানতে হবে যে আমরা রিডিংয়ে কেন খারাপ করি সো আমি আমার টিচিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি আমি আমি এমন স্টুডেন্টও দেখেছি যে অ্যাকাডেমিক্যালি তারা খুবই ব্রিলিয়েন্ট বাট যখনই তারা আইলসের রিডিংয়ে আসে মানে এটা তাদের কাছে ওয়ান অফ দ্য ইট জাস্ট গেট ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট জব ফর দেম মানে এর থেকে কঠিন জিনিস তারা মনে করে না অনেকে আমাকে বলে থাকে আবার আমি এমন স্টুডেন্ট পেয়েছি যে অ্যাকাডেমিক্যালি জঘন্য ঠিক আছে কিন্তু আইলসে এসে আবার অনেক ভালো করে তো তার পারফেক্ট একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমি ইউ নো আমার অ্যাকাডেমিক লাইফে আই ওয়াজ ইন সামথিং লাইক টু বি টেল সামওয়ান কাউকে বলা যায় এমন রেজাল্ট আমি কখনো করি না অ্যাকাডেমিক্যালি তো আল্লাহ রহমত আমি কিন্তু আইলসটা বেশ ভালোই পারি এটা গর্ব করে কিছু বলার নাই যে আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি শেখানোর চেষ্টা করতেছি তারা অনেকেই ভালো স্কোর পাচ্ছে আমার চ্যানেলের ভিডিও দেখেও আপনারা বুঝতে পারতেছেন অ্যানিমে তো কেন অনেকে আইলস অ্যাকাডেমিক্যালি ভালো হওয়ার সাথে আইলস রিডিংয়ে ভালো করতে পারে না তো সেগুলো আমি এখন ডিসকাস করব তো আইলস রিডিং আর অ্যাকাডেমিক রিডিং আমরা একসাথে করলে পারব না তো আইলস রিডিংটা অ্যাকাডেমিক রিডিং থেকে কমপ্লিটলি আলাদা তো যার কারণে অনেকে মানে স্কুলের পড়াশোনায় কলেজের পড়াশোনায় ভালো হওয়ার সত্ত্বেও অ্যাকাডেমিক্যালি ভালো করতে পারে না আচ্ছা তো এখানে ভালো করতে না পারার কারণ আগে আমরা সেটা জেনে নিই যে কেন আমরা ভালো করত
তো এটা মেইনলি কয়েকটা বেশ কয়েকটা কারণ আছে তো আমি আজকে প্রধান তিনটা দুইটা কারণ বলার চেষ্টা করব অথবা তিন চারটা কারণ বলার চেষ্টা করব আচ্ছা তো আগে আমরা দেখে নিই যে কেন আমরা ভালো করতে পারি না ফার্স্ট রিজন হচ্ছে আমরা উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড মিনিং যে আমাদের যে প্যাসেজটা থাকে সেটা আমরা মিনিংটা বোঝার চেষ্টা করি না চেষ্টা করি না মানে আমরা বুঝতে পারি না আচ্ছা আপনি যখন প্যাসেজের মিনিং বুঝতে পারবেন না আপনি যখন প্রশ্নের মিনিং বুঝতে পারবেন না সো ইউ আর জাস্ট রিডিং লাইক এ ব্লাইন্ড আপনি অন্ধের মতো পড়ছেন তা মানে আপনি কখনোই উত্তর পারবেন আপনি যদি প্যাসেজ পড়ে বুঝতে না পারেন আপনি যদি কোয়েশ্চেন পড়ে বুঝতে না পারেন আপনি কোনো দিনও উত্তর বের করতে পারবেন না আচ্ছা এটা গেল এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের বেশিরভাগেরই আয়েলসের জন্য যতটুকু ভোকাবুলারি দরকার তার থেকে কিছুটা হলে আমাদের ল্যাকিংস থেকে যায় এটা হচ্ছে আরেকটা কারণ আরেকটা কারণ হচ্ছে আমাদের প্যারাফ্রেজিং সিনোনিম স্কিলসটা থাকে না মানে আমি যেটাকে সংক্ষেপে বলবো ভোকাবুলারি স্কিলস তো আয়েলস রিডিংটা ইট জাস্ট মো দ্যান টেস্ট অফ ইউর রিডিং রিডিং স্কিলটা যাচাই করার থেকে আমার মনে হয় ইট জাস্ট টেস্ট অফ এ ভোকাবুলারি আপনার ভোকাবুলারি যদি সমৃদ্ধ থাকে আই মিন ইউ ক্যান ডিউ ভেরি গুড রেজাল্ট ইন আয়েলস আপনার ভোকাবুলারি স্কিল যদি ভালো না থাকে আপনার রেজাল্টটি কিন্তু খুব ভালো আসবে না দেখা গেলো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভের মধ্যেই কিন্তু ঘোরাফেরা করবে তো আমরা যেহেতু প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে পারলাম তো এখন এটার সমাধান কি সেটা আমি আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব যে আগামী একটা বছর আপনারা কিভাবে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করবেন যাতে আয়েলস আপনাদেরকে দ্বিতীয়বার বসতে না হয় ঠিক আছে একটা বছর কিন্তু যথেষ্ট সময় সময়টা যদি আপনারা ওয়াইজলি কাজে লাগান আপনারা মোর দ্যান এক্সপেক্টেড স্কোর আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো আমি এই ভিডিওতে বলার চেষ্টা করব আবারও বলছি এই ভিডিওটা ওই অডিয়েন্সদের জন্য যারা সবে মাত্র ইন্টার শেষ করলেন যাদের প্ল্যান আছে যে একটা বছর পর আপনারা দেশের বাইরে পড়তে যাবেন হয়তো অনেক তোমরা স্টুডেন্ট থাকবে যারা ইন্টারে যে হয়তো পাবলিক ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন চেষ্টা করে হবে না দেখেন তখন ফ্যামিলি থেকে ডিসাইড করলো যে তোমাদেরকে বাইরে যেতে হবে তখন যে কোনো এজেন্সি অথবা যে কোনোভাবেই তোমরা ডিসিশন নাও যে আমি তখন যে কোনো এক জায়গায় যেতে হয় মানে ভিসাটা প্রসেস করার জন্য তখন তোমাদেরকে বলে দেওয়া হয় যে একটা আয়েলস স্কোর লাগবে দুই মাসের মধ্যে তো তখন দেখা যায় অনেক স্টুডেন্ট যে কোনো কোচিংয়ে গিয়ে ভর্তি হয় কোনো টিচারের কাছে যায় তো দুই মাসের মধ্যে তাদের আয়েলসের যে একটা স্ট্যান্ডার্ড স্কোর সিক্স থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এই স্কোরটা দেখা গেলো এই দুই মাসের প্রিপারেশনও অনেকের আসে না কারণ তাদের ওই ওই লেভেলটার সমান ইংলিশ স্কিলটা থাকে না যার কারণে স্কিল স্কোরটা আসতে চায় না ঠিক আছে তো দেখা যাক এটা আমরা কীভাবে সলভ করতে পারি ঠিক আছে ওকে সো এটা সলভ করার জন্য আমাদের শব্দ ভাণ্ডারকে আমাদের পড়ে বোঝার অ্যাবিলিটিকে আমাদের মোট কথা বড় সেন্টেন্সকে ভেঙে ভেঙে স্প্লিট করে আমাদেরকে বাংলা বুঝতে হবে যে সেখানে কি আছে তখনই আমরা ভালো করতে পারবো মোট কথা আপনি যদি পড়ে বুঝতে পারেন আপনি আয়েলস রিডিংয়ে অবশ্যই ভালো করবেন আপনি যদি পড়ে বুঝতে না পারেন সেখানে কি আছে আই মিন ইউর স্কোর উইল বি জাস্ট লাইক ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ মে বি সিক্স সামথিং লাইক দিস তো অনেকে আবার এই সমাধানটা চেয়ে ফেসবুকে পোস্ট করে থাকে যে আমি কিভাবে রিডিং স্কিলটা ইম্প্রুভ করতে পারি আয়েলস রিডিং স্কিলটা কিসের রিডিং স্কিল আয়েলস রিডিং স্কিল তো তখনই মানে এই পোস্টগুলোতে অনেকেই সাজেশন করে থাকে যে আপনি নিউজ পেপার পড়েন নিউজ পেপার হচ্ছে এমন একটা ওয়ে যেটা আপনাকে মানে আয়েলস রিডিংয়ে খুবই হেল্প করবে বাট ফর মি টু বি অনেস্ট নিউজ পেপার আপনাকে সিগনিফিকেন্টলি কোনো হেল্প করবে না আমি বলছি না যে হেল্প করবে না আমি বলছি এটা এতটাও মানে বিশাল কোনো ইম্প্যাক্ট আপনার আয়েলস প্রিপারেশনে ফেলবে না একটু স্ট্রেঞ্জ লাগতে পারে হ্যাঁ কারণ যখন কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আমি কিভাবে আয়েলস রিডিংটা ইম্প্রুভ করব তখন অনেকেই আপনাদেরকে আনসার করবে সাজেশন দেবে যে আপনি পড়েন প্রচুর পরিমাণে নিউজ পেপার পড়েন আর্টিকেল পড়েন জার্নাল পড়েন আমার কথা হচ্ছে এটা আপনাকে পড়তে হবে প্রচুর পরিমাণ ইংলিশ পড়তে হবে তো কিন্তু আমি নিউজ পেপার পড়ার পক্ষে না কারণ কি আমি সেটা বলতেছি যে নিউজ পেপার পড়ার আমি বলছি না আপনাদের নিউজ পেপার পড়বেন না আমি বলছি এটা পড়ার পক্ষে না এটা ছাড়া অন্য কিছু পড়া যাবে আমি সেটা বলবো তো কেন নিউজ পেপার পড়া যাবে না আমি আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করি যে নিউজ পেপার হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে আমরা আমাদের সমসাময়িক বিশ্বে যা ঘটছে সেগুলোই পেয়ে থাকি এখানে আমরা স্পেসিফিক টাইপের না অ্যানিওয়ে যা বলছিলাম একটু ইন্টারাপশন হয়েছিল তো নিউজ পেপার কেন পড়াটা আমি প্রেফার করি না একজন আয়েলস টিউটার হিসাবেও তো সেটার কারণ হচ্ছে যে নিউজ পেপারের জনরাগুলো যদি আমরা দেখি এখানে আমরা কি কি ধরনের জনরা পেয়ে থাকি এখানে আমরা বিজনেস এখানে আমরা পেয়ে থাকি স্পোর্টস এখানে আমরা পেয়ে থাকি পলিটিক্স এখানে আম
এন্টারটেইনমেন্ট এই জনরগুলো কিন্তু আমরা মেইনলি পেয়ে থাকি তো এই জনরগুলো আমরা সমসাময়িক বিশ্বে আমাদের প্রতিদিন যা ঘটছে সেই জিনিসগুলোই কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি ঠিক আছে আজকে যা ঘটছে আমরা কালকেই সেটা পাবো তো এখানে একটা জিনিস হচ্ছে কি যে আমরা যেটা পড়তেছি সব আমাদের মানে প্রেজেন্ট ফর্মে আমরা পড়ছি ঠিক আছে কিন্তু আয়েলস রিডিংয়ের যে প্যাসেজগুলো সেটা যদি আপনারা দেখেন এখানে জন্মগুলো কিন্তু একটু ডিফারেন্ট এখানে মেইন জন্মগুলো যারা আয়েলস রিডিং করেছেন তারা হয়তো দেখতে পারবেন ক্যামব্রিজ এক থেকে পনেরোর মধ্যে যে প্যাসেজগুলো আমাদের আছে তো মেইনলি ওখানে আমরা কি পেয়ে থাকি হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট যে অতীতে কোনো কিছু আবিষ্কার কোনো ঘটনা এরকম কিছু হয়েছে অথবা আমরা পেয়ে থাকি যে সায়েন্টিফিক রিসার্চ তো দেখা যাবে যে এইটটি পার্সেন্ট প্যাসেজই সায়েন্টিফিক রিসার্চের উপর কিছু হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট এই সব জিনিসের উপরেই কিন্তু আমাদের আয়েলসের রিডিং প্যাসেজগুলো আসে তার মানে আয়েলস রিডিং প্যাসেজের আলাদা আলাদা একটা জন্ড্র আছে সেটা কি সেটা আপনি বলতে পারেন হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট সেটা বলতে পারেন যে আমাদের সায়েন্টিফিক রিসার্চ এই টাইপের তো আমাদেরকে পড়তে হবে এই টাইপের জিনিসগুলো এবং এটা কখনো অতীতে ঘটছে মানে সায়েন্টিফিক রিসার্চগুলো কখনো করা হয়েছে হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টটা কখন মানে কোনো এক সময় ঘটে গেছে তো আমরা মেইনলি পাই কি প্রেজ পাস্ট ফর্মের জিনিসগুলো আমরা পাই ঠিক আছে তো আমাদেরকে পড়তে হবে এই জন্ড্রর জিনিসগুলো তো রিডিং নিউজ পেপার যে আমাদের হেল্প করবে না উপকারে আসবে না সেটা না অবশ্যই সেটা আমাদের উপকারে আসবে তবে আমার মনে হয় রিডিং নিউজ পেপার আপনাদেরকে রিডিংয়ের থেকে হেল্প করবে বেশি রাইটিংয়ে তো মনে হতে পারে যে নিউজ পেপার পড়লে আমাদের রাইটিংয়ে কী হেল্প হবে তো হ্যাঁ আপনারা নিউজ পেপার পড়লে যেটা পাবেন যে রাইটিংয়ে দেখবেন যে জার্নালিস্টরা কীভাবে বড় বড় সেন্টেন্সগুলো তারা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে ডিফারেন্সিয়েট করছে আপনারা ওখান থেকে কম বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার শিখতে পারবেন আচ্ছা তো এখন কথা এসে যাচ্ছে তো আমরা পড়বটা কি আপনি তো বললেন নিউজ পেপার পড়া যাবেন এখন কীভাবে আমরা পড়ব হ্যাঁ তো আনসারটা আমাদের লুকিয়ে আছে আয়েলস প্রিপারেশনের মধ্যেই আমাদের হ্যাঁ একটু স্ট্রেঞ্জ লাগতে পারে কিন্তু আমরা আয়েলস প্রিপারেশনের মধ্যে মানে আয়েলসের প্রিপারেশন থেকেই বুক থেকে কিন্তু আমরা আমাদের রিডিংয়ের জন্য যে স্কিলটা দরকার সেটা আমরা এক্সট্র্যাক্ট করে আনতে পারি তো কি করতে হবে আয়েলস রিডিংয়ে ভালো করতে হলে আমাদেরকে আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে আমাদেরকে পড়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে বড় বড় সেন্টেন্সকে ভেঙে ভেঙে বাংলায় বোঝার স্কিলটা নিয়ে আসতে হবে নতুন নতুন ভোকেবুলারি জানতে হবে যে ভোকেবুলারি মানে যে জন্ড্র ভোকেবুলারিগুলো জানতে হবে যেমন রিসার্চ টাইপের সায়েন্টিফিক রিসার্চ জিওলজি এনভায়রনমেন্ট এই টাইপের সিনোনিমগুলো ঠিক আছে ওয়ার্ডসগুলো আমাদের জানতে হবে তো এগুলো আমরা জানব কোথেকে নিউজ পেপার পড়া যাবে না আপনি পড়তে পারেন সায়েন্স জার্নাল পড়তে পারেন সায়েন্স আর্টিকেল পড়তে পারেন ঠিক আছে এছাড়া সব থেকে বড় যেটা আপনাদের করতে হবে সেটা আমাদের আমাদের হাতের কাছেই থাকবে আমাদের প্রিপারেশনের সময় আমরা পাবো আপনাদের যেটা করতে হবে আমরা জানি যে ক্যামব্রিজ টোটাল পনেরোটা বই রিলিজ করেছে ক্যামব্রিজ এক থেকে পনেরো আচ্ছা এই পনেরোটা বইয়ে আমাদের টোটাল চারটা করে রিডিং টেস্ট থাকে আচ্ছা তাহলে ফিফটিন টাইমস ফোর তাহলে টোটাল আমরা সিক্সটি রিডিং টেস্ট সেখানে পাচ্ছি এই সিক্সটি রিডিং টেক্সটের মধ্যে প্রত্যেকটা রিডিং টেস্টে আমরা তিনটা করে প্যাসেজ পাব তাহলে আমরা টোটাল ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি প্যাসেজ পাব যেগুলো আমাদের ঘুরে ফিরে ক্যামব্রিজ রিডিংয়ের জন্ডার মধ্যেই থাকে ঘুরে ফিরে আমাদের এই রিলেটেড প্যাসেজগুলোই থাকবে তো আমাদেরকে কি করতে হবে এই প্যাসেজগুলো পড়তে হবে সো আমাদের টোটাল ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি প্যাসেজ থাকবে তো আপনারা অথবা তোমরা যেটাই মানে যেটাই হোক যে আগামী তিন মাস যদি দুইটা করে প্যাসেজও তোমরা পড়ো তাহলে কিন্তু তোমাদের রিডিং প্যাসেজটা কাভার হয়ে যাচ্ছে তো কীভাবে পড়তে হবে সেটাই আমি বলবো সেটাই আমাদের ইনক্রিজ করবে আমাদের স্কেল তো যখন আমরা প্যাসেজটা পড়ব প্যাসেজটা নিব রিমেম্বার এগেইন যখন তোমরা বইটা পড়বে কোনো প্রশ্ন সলভ করবে না কারণ আমরা কিন্তু এখানে স্কিলটা ইনক্রিজ করতেছি যে এক বছর পরে আমরা আয়েলসে প্রিপারেশন মানে এক্সামে বসবো প্রিপারেশন নেবো একটা শর্ট কোচিং করবো তার আগে কিন্তু আমরা স্কিলটা ইনক্রিজ করে নিচ্ছি আমি কিন্তু সেটাই বলতেছি যে কীভাবে আমরা স্কিলটা ইনক্রিজ করব তো যখন আমরা প্যাসেজগুলো পাবো তখন আমাদেরকে পড়তে হবে মানে শুরু করব পড়া তখন আমরা চেষ্টা করব যে ছোট ছোট বড় বড় বাক্যগুলো আমরা কীভাবে ছোট ছোট করে সেটার মিনিং বুঝতে পারি তো এর জন্য প্রথম থেকে তোমাদের একটু ডিফিকাল্টিস লাগবে কারণ আমরা তো এই ধরনের বই প্যাসেজগুলো কিন্তু আমাদের ইন্টারে পড়ে আসি নাই ঠিক আছে তো যার জন্য এগুলো পড়তে একটু সমস্যা হবে কিন্তু এই সমস্যা মানে যে তুমি গিভ আপ করে দেবো না আপনাদেরকে কারো মানে ইয়ে নিতে হবে হেল্প নিতে হবে যারা দেখা গেলো ইংলিশে ভালো কীভাবে বড় সেন্টেন্সগুলো আপনাদেরকে ছোট করে বুঝে নিতে হয় ভেঙে ভেঙে পার্টিকেল করে বুঝে নিতে হয় এটা বোঝানোর
তুমি প্রতিদিন একটা করে প্যাসেজ টার্গেট করো ঠিক আছে অথবা টার্গেট করুন যেখানে আপনি প্যাসেজটা খুব ভালোভাবে পড়বেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন যে আমার সেন্টেন্সটা কি বলা হচ্ছে সেটা আপনাকে ভেঙে ভেঙে ট্রান্সলেট করে পড়তে হবে এবং এই পড়ার সময় আপনি একটা জিনিস ইনক্রিজ হবে আপনার সেটা হচ্ছে আননোন ভোকাবুলারি আপনাকে হাইলাইটার রাখতে হবে হাইলাইটার রেখে যে ওয়ার্ডটা আপনি জানেন না সেই ওয়ার্ডগুলো আপনাকে হাইলাইট করে ফেলতে হবে করে ওই ওয়ার্ডের মিনিংটা জানতে হবে মিনিংটা জেনে যে এই ওয়ার্ডটা কী কীভাবে আরও আসতে পারে কিসের সঙ্গে বসতে পারে ঠিক আছে এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এছাড়া আর কি শিখতে হবে আমরা কীভাবে বড় সেন্টেন্সগুলো ইয়ে করতে পারি ছোটো করে ভেঙে বুঝতে পারি মোট কথা আপনি যখন আপনার আয়েলস এক্সামে রিডিংয়ে আপনার সামনে প্যাসেজ থাকবে এবং প্যাসেজ পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি বুঝতে পারলে উত্তর বের করতে পারবেন তখন আপনার কোনো টিপস ট্রিক্স কিচ্ছু লাগবে না মনে রাখবেন আয়েলস আয়েলসের টিপস বলে কোনো জিনিস নেই সব জাস্ট ধোকা ঠিক আছে টিপসের জন্য আমাদের সার্টেন লেভেল অফ স্কিল দরকার হয় টিপস নাই যে তা না টিপসের জন্য আমাদের একটা সার্টেন লেভেলের স্কিল দরকার হয় এই স্কিলটা ছাড়া আপনাকে যতই টিপস মানে ট্যাবলেট আকারে গুলিয়ে খাইয়ে দেওয়া হোক কোনো কিছুই কাজ হবে না টু বি অনেস্ট তো যখন আপনারা রিডিং পড়বেন আপনাদেরকে কি করতে হবে যে বড় বড় বাক্য আপনি ছোট্ট ছোট্ট করে ভেঙে নেবেন যে এইটা 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 এটার মানে এটা করে আপনাকে একত্রিতে একটা মিনিং দাঁড় করাইতে হবে দেখা আমাদের অনেক বড় একটা সেন্টেন্স প্রথম দিকে আপনি একটা পার্টিকেল করলেন মাঝখানে একটা পার্টিকেল করলেন লাস্টে একটা পার্টিকেল করে তিনটার মিনিং করলেন এবং তিনটার আপনাকে দেখালো প্রথমে সেন্টেন্সটুকু আপনাকে আগে নিয়ে আসতে হতে পারে আগের টুকু আপনাকে পরে নিতে হতে পারে মানে বাংলা করার জন্য ব্যালেন্স করার জন্য তো এই স্কিলটা আপনাদেরকে ইনক্রিজ করতে হবে আর একটা ইনক্রিজ হবে কি যে আপনারা যখন নতুন নতুন প্যাসেজ পড়বেন তখন এমনিতে আপনাদের প্রচুর পরিমাণে ভোকেবেলারি লেভেলটা ইনক্রিজ হয়ে যাবে দেখেন আমরা কিন্তু একটা জিনিস আমাদের হচ্ছে যে আমরা ক্যামব্রিজ থেকেই আমাদের স্কিলটা ইনক্রিজ করে ফেলতেছি এবং ক্যামব্রিজে কি ধরনের প্যাসেজ থাকে ঠিক আছে সেগুলোও কিন্তু মানে সেই জন্ডার সঙ্গে কিন্তু আমরা একটু পরিচিত হয়ে যাচ্ছি ভুলেও আমি আবার বলছি এইটা করার সময় কখনো প্রশ্ন সলভ করবেন না ভুলেও প্রশ্ন দেখবেন না প্রশ্ন দেখবেন যখন আপনারা একদম চারটা মডিউল যখন আপনাদের স্কিল ডেভেলপ করা হয়ে যাবে যখন আপনারা মেন প্রিপারেশনটা শুরু করবেন তখন হচ্ছে আপনারা প্রশ্ন দেখবেন তখন আপনি দেখবেন আসল মজাটা যে আপনার রিডিং করতে কত ভালো লাগছে কারণ রিডিংয়ের জন্য আপনার যে স্কিলটা রিডিং স্কিলটা মানে পড়ে বোঝার ক্ষমতাটা এটা আপনি গেইন করে ফেলতে পারতেছেন তো এই পড়ে বোঝার ক্ষমতাটা যদি আপনার নিজের না থাকে আপনাকে অবশ্যই কোনো মেন্টরে হেল্প নিতে হবে অথবা বাসে কোনো ভায়া বোন কারো ভাই বোন থাকলে যারা একটু ইংলিশে ভালো তাদের কাছ থেকে অবশ্যই হেল্প নেবেন ঠিক আছে সো মোট কথা আপনাদের আপনি যদি প্যাসেজ পড়ে বুঝতে পারেন যে আপনার ওখানে কি আছে আপনি উত্তর করতে পারবেন আপনি যদি প্যাসেজ পড়ে না বুঝতে পারেন সো ইউ আর জিস রিডিং লাইক ব্লাইন্ড অন্ধের মতো পড়ছেন আপনি কখনোই উত্তর পাবেন না সো আপনাদের তিনটা জিনিস ইনক্রিজ করতে হবে একটা হচ্ছে বাংলা ট্রান্সলেট করার অ্যাবিলিটি বড় সেন্টেন্স পড়ে সেটার মিনিংটা ছোট করে মানে বোঝার আরেকটা হচ্ছে আপনাদেরকে ভোকেবুলারি লেভেলটা ইনক্রিজ করতে হবে যেটা আপনার এই ক্যামব্রিজ পড়লে আপনাদের এই স্কিলটা চলে আসবে কারণ আমি কি বললাম যে টোটাল আমরা ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি প্যাসেজ পাব আর আপনি যদি ক্যামব্রিজ অফিসিয়াল ধরেন সেখানেও আমরা প্রায় আটটা টেস্ট পাবো ঠিক আছে আটটাতে আরও চব্বিশটা মানে টু হান্ড্রেড প্যাসেজ কিন্তু আমরা পাচ্ছি এই টু হান্ড্রেড প্যাসেজ পড়লেই আমাদের যথেষ্ট কারণ এই টু হান্ড্রেড প্যাসেজ সেম টাইপস অফ জনরতে লেখা আমি কথাটা আবার বলে আসছি আবার রিপিট করতেছি তবু করতে হচ্ছে তো হ্যাঁ এটাই আর কি সো আশা করি আগামী তিন চার পাঁচ মাসের মধ্যে আপনার এই জিনিসটা করবেন মানে দেখবেন যে আপনাদের রিডিংয়ে আর কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে যখন আপনার এক্সামে বসবেন কারণ আপনাদের রিডিংয়ে ভালো করার জন্য একটা সার্টেন স্কিল যেটা দরকার সেটা আপনারা এইভাবে প্রিপারেশন নিয়ে আসেন তবে সময়টা খুব ওয়াইজলি কাজে লাগাইতে হবে আপনারা জানলেন যে কিভাবে কি করতে হবে এটা নিয়ে কাজ করেন আপনি যদি মনে করেন যে আজকে কাজ করলেন আবার দশ দিন পরে একটা প্যাসেজ দেখলেন এটা করলে কিন্তু হবে না এটাকে আপনাকে রেগুলার একটা সময় দিতে হবে যাতে করে আপনাদের একের অধিকবার আয়েলসে বসে না লাগে তো আমি প্রত্যেকটা পার্টি এইভাবে করে বলবো তো আজকে আমি রিডিংয়ের কথা বললাম নেক্সট ক্লাসে নেক্সট ভিডিওতে আমি লিসেনিংয়ের কথা বলবো এরপরে রাইটিং তারপর স্পিকিং তো আশা করি আমার ভিডিওটা ভালো লাগছে হয়তো আমি কোনো কথা এলোমেলো বলে ফেলছি এই প্রথমবারের মতো ক্যামেরায় সো আজ কর বেট নার্ভাস সো আশা করি এটা আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আপনাদের যদি কোনো ফিডব্যাক থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাইতে পারেন যে কি ভিডিও করা যায় আমি অবশ্যই সেই ভিডিও আসা নিয়ে চেষ্টা করব আসলে আমি অনলাইন টিউশনে বিজি থাকার জন্য আমার আগের মতো আমি টিউটোরিয়ালও বানান
তো পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত ভালো থাকবেন আই নট গেন টেক সো লং টু মেক দ্য নিউ ভিডিও প্রবলি আফটার কাপল অফ ডেজ আই গেন মেক ভিডিও দ্যাট হাই ইউ ক্যান প্রিপেয়ার ইউর সেলফ উইথ দ্য আয়ালস লিসনিং ফর নেক্সট ওয়ান ইয়ার সো সেই ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন স্টে সেফ স্টে ওয়েল চেস